ஹலோ மங்களே எங்க அப்பா சந்தைக்கு போயிட்டு வாழைக்கண்ணு வாங்கிட்டு வந்தாருங்க சரி அந்த வாழைக்கண்ணை நடலான்னு சொல்லி எல்லா வாழைக்கண்ணையும் எடுத்துக்கிட்டு வயலுக்கு போய் நட போறேங்க விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகள் சம்பந்தமான நிறைய ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாம் நம்ம சேனலில் வீடியோ பண்ணிட்டு வரோம் அதெல்லாம் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் அப்பா வாழைக்கண்ணை எல்லாத்தையும் சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு மரத்துக்கடியில் நிழலில் கொட்டி வச்சிட்டாருங்க அதை எல்லாத்தையும் குண்டால் எடுத்து போட்டு நம்ம வயலுக்கு போகலாம் வாங்க ஸோ இங்கே தான் நம்ம நடப்போகிறோம் எங்களுக்கு வந்து வயல் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வயலுக்கு ஓரமாக எங்களுக்கு ந பக்கத்தில் இடம் இருந்தது அந்த இடத்துலேயே நட்டுறலான்ட்டு சரி அது கொஞ்சம் பில்லு பில்லாக நிறைய கல்லுகளாக கடந்தது அது வந்து வாக்கிய மாதிரி தண்ணி ஓடுன்னாங்க ஆனால் தண்ணியும் காணா ஒன்றையும் காணா சரி அது சும்மா தானே கிடக்குது அதில் நட்டு விட்டுறலான்ட்டு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தேங்க எங்கள் அம்மா அங்கிட்டு இருந்துட்டு அங்கிட்டு வெட்டு எங்கிட்டு வெட்டு அந்த சைடு வெட்டு இந்த சைடு வெட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இங்கே வெட்டுறவனுக்கு தானே தெரியும் நீ வந்து வெட்டுமா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க போய் சாட்டு ஆடு மேய்க்கிறேன்ட்டு போயிட்டாங்க அஞ்சு வகையான வாழை மரம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொந்த வாழை செவ்வாழை ரஸ்தாளி பூம்பழம் பச்சலாண்டம்பழம்னு ஒரு அஞ்சு வாழை மரம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த வாழை மரத்தை எல்லாத்தையுமே தான் இப்போ நட போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளேயும் போதும் போது ஆயிடுச்சு இந்த இடம் மண் ஜேசிபி விட்டு அழுதுனால ரொம்ப பள்ளமாகவும் எல்லாம் குழி குழியாகவும் கிடந்துச்சு பிள்ளை செதுக்கி எடுத்துகிட்டு கல்லெல்லாம் தூக்கி தூர போட்டு எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ளேயுமே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலி பில்லு வெட்டி முடிச்சாச்சு அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழி குழியாக பள்ளம் பள்ளமாக இருந்துச்சு சரின்னு பில்லெல்லாம் அள்ளி தூர போட்டு எல்லா மம்மட்டியில் மட்டமாக செதுக்கி விடணும் ஏன்னா அப்போனா தான் தண்ணி பாஞ்சுன்னா ஒரே இடத்துல நிற்காமல் எல்லா இடத்துலையும் நிற்கும் அங்கிட்டு மேடு ஓவராக இருந்தனால அங்கிட்டு வெட்டி வெட்டி இங்கிட்ட அள்ளி தூக்கி போட்டேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே மேடு எல்லாம் மட்டம் கண்டியாச்சு ஒரு சைடு தண்ணி போகாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் பாத்தி மாதிரி கரையை எழுத்து விட்டாச்சு அந்த கல்ல பெரட்டலான்னு பார்த்தா கடைசி வரைக்கும் அந்த கல்லை பெரட்டையும் முடியலைங்க சரி அப்படியே விட்டு அந்த கல்லையே பாத்தி மாதிரி போட்டாச்சு செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே வேத்து வேறு வேறுத்து போயிடுச்சுங்க ஒன்றும் முடியல சரியாந்திர வேறு வேறு ரொம்ப கல்லுக்கெல்லாம் கிடக்குது செம்மா டயிடுச்சு குழி போட்டு இதுக்கு இதுக்கு ஒரு கண் நடணும் அதுக்கு இந்த குழு குழி குச்சி வந்து கேப்புக்காக நம்ம எடுத்துருக்கோம் அளவு போடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழி படிச்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ எதுக்குடா குச்சி எடுக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா நம்ம வாழை மரம் நடுறதுக்கு ஒரு அடி கேப் வேணும் நம்ம ஒரு அடிக்கு வச்சு டேப்ல எடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால ஒரு குச்சி அடிச்சு ஒரு அடிக்கு அளந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த குச்சி வச்சு அளவு போட்டுக்கலாம் இப்ப வாங்க அளவு போடலாம் அளவு போடுறதுக்கு ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு ஒரு கல்லு எடுத்து கோடு போட்டுக்கிட்டாச்சு அந்த குச்சியே வச்சு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடினு கல்லுல கோடு போட்டாச்சு ஒரு அடிக்கு ஒரு வாழை மரம் நடணும் இப்ப எல்லாம் நம்ம குழிய அளவு போட்டாச்சு இப்ப நம்ம குழிய போட்டு நட்டுட்டு தண்ணி விடலாம் வாங்க அப்படி எல்லா வாழை மரத்துக்கும் ஒவ்வொரு வாழை மரத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் அளவு எடுத்தாச்சு மூணு லைனா போட்டு நடலான்னு நாங்க முடிவு பண்ணோம் இந்த குழிய வந்து போதுமான அளவு வாழை கட்ட வைக்கிறதுக்கு நம்ம வச்ச அளவு பார்த்துக்கலாம் இப்படி மூடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இது போதுமான அளவு நம்ம அடுத்த குழி பறிக்கலாம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்தி அளவுக்கு தான் எடுத்தோம் அந்த ஒரு பாத்திக்குள்ள அப்படியே கச்சிதமாக மூணு வயலாம் போட்டுக்கலான்ட்டு நாங்கள் மூணு லைனாக அளவு வச்சுக்கிட்டேன் 
கட்டையோட வெட்டிட்டு ஒரிஞ்சு மேல இருந்தா போதும் வாழைக்கட்டைக்கு வாழைக்கட்டைக்கு வந்து ஒரு ஜான் குழி ஆழம் பறிச்சாவே போதும் அதுவே போதுமான அளவு மேல வந்து ஒரு இஞ்சி நீடிட்டு இருந்தா போதும் வாழைக்கட்டை தலைஞ்சு வந்துடும் ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் எல்லாமே குழி பறிச்சாச்சு ஒவ்வொரு குழிக்கும் ஒவ்வொரு வாழை மரத்தை எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படி பார்த்தோம்னா மிச்சம் என்ன கடந்தது சரி எங்கள் அம்மாட்ட என்னடா பண்ணுறதுனு கேட்டால் சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் பட்டு போயிருந்தா அதனால் ஒரு இதுக்கு ரெண்டு கட்டை ஒரு இதில் வையி அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது எல்லாம் தலைஞ்சிரும் அப்படின்னாங்க சரி நான் சின்னதாக இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டு கட்டை மூணு கட்டை வச்சு எல்லாத்தையும் நட்டு முடிச்சாச்சுங்க எல்லா வாழை கண்ணி நட்டாச்சு மக்களே சரி நட்டதுக்கு அப்புறம் மாலை மரத்துக்கெல்லாம் தண்ணி விடலான்ட்டு தண்ணி மோடுறதுக்கு மோட்டருக்கிட்ட போய் பார்த்தா கரண்ட் இல்லை மக்களே ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு நட்டதுக்கு அப்புறம் தண்ணி உள்ளான்னு கேணிக்கிட்ட போய் பார்த்தா கரண்ட் இல்லை மக்களே சரி சாயங்காலமா விட்டுக்கலான்ட்டு வ